Tanzania yapokea msaada wa vifaa tiba vilivyotolewa na mfanyabiashara Jack Ma wa China kupitia kampuni yake ya Alibaba. Na zaidi ya watu bilioni mbili nukta sita duniani wapo katika marufuku ya kutotoka nje ya nyumba zao katika kukabiliana na maambukizi ya corona. Nikutarifu tu kwamba wakati tahadhari zikiendelea kuchukuliwa katika maeneo mbali mbali hapa nchini dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona ufanyabiashara lakini pia wateja wa soko la Sabasaba mjini Sumbawanga wao wameomba elimu zaidi iendelee kutolewa kwa wananchi juu ya namna ya kujikinga na maambukizi hayo ushauri huo unatokana na kukosekana kwa vifaa muhimu vya kunawa mikono kwenye baadhi ya maeneo lakini pia hata katika maeneo ambapo vifaa hivyo vinapatikana kwa uchache baadhi ya wananchi wameonekana kutokuwa tayari kunawa mara kwa mara Sami sika amefika katika soko hilo la Sabasaba. Eneo la soko la Sabasaba ambapo wakazi wengi wa Manispaa Sumbawanga wamekuwa wakiingia hapa kwa ajili ya mahitaji ya kila siku ambayo wamekuwa kiyapata hapa ni soko ambalo lina bidhaa zote za vyakula na zile za madukani. Lakini nataka kuangalia je elimu ya corona imefika kwenye eneo hili hapa kama wananchi hao wanajua namna ya kujikinga au pengine kuna changamoto ambazo ziko ndani ya soko hili. Ukiangalia sana yani usafi haujazingatiwa kwa sababu vile vile vitu ambavyo inatakiwa tutumie kwa mfano maji ya kunawa mikono sanitizer hizo bado hatuja, hatujazipata kwa sababu ukiangalia hata hata milango ambayo watu wanaingilia na kutoka katika soko hili unakuta bado hawajaweka zile ndoo kama uongozi wa soko yanafuata kini kwa kiasi kwa sababu hakuna elimu ya kutosha hivyo yani wananchi kijumla hawana elimu ya kutosha kwamba labda kwa, kwa mfano kwa huu ugonjwa wengi huwa wanadhania kwamba unapoambia kwamba wanawe mara kwa mara kwa hiyo mtu anaweza kuona kwamba ule ni kama usumbufu fulani hivi kwa upande wa soko hili la corona afadhali wanajitahidi kuzingatia kama kuweka ndoo za maji wamejitahidi wameweka sabuni zimewekwa sema watu wenyewe sema wanunuzi na wanaoingia na wanaotoka labda wenyewe ndio wanakuwa hawazingatii na mikono Huyo ni Sekela Masose mmoja wa kazi wa Sumbawanga aliyozungumza na mwenzetu Sami kisika mapema hii leo katika soko la Sabasaba. Mkoa ni Songwe katika mji wa Tunduma na Ako wafanyabiashara wao wameelezea hofu yao ya kuathirika zaidi kibiashara iwapo janga la kirusi cha corona litachukua muda mrefu kudhibitiwa. Licha ya kwamba wamekuwa wakichukua tahadhari katika kujikinga na maambukizi hayo, wafanyabiashara wanasema changamoto nyingine kwa baadhi ya wateja ni kutokuwa wepesi kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya. Moja ya hofu walionayo wafanyabiashara hao dhidi ya maambukizi hayo ya corona ni wakati wa kupokea pesa katika malipo. Labda mkigusana na mtu mwenye corona au akipiga chafya, vile vijidudu vinaweza kumwambukia mtu ambaye hana corona. Mimi tahadhari ambazo nimezichukua ni kwamba kwanza nime nimenua sanitizer ninayo mtu ana, kabla hajaingia dukani kwangu kwanza ananawa kuna maji ambayo yapo pale nje ananawa na sabuni vizuri akisha anawa anachukua sanitizer anajipaka mikononi alafu anaingia dukani kwangu mteja wangu anapofika hapa lazima anawe mikono itendea kuingiana na mimi kuwa nanaa mikono mara kwa mara tunaendelea tunaendelea kuapa elimu wasikike sura zao wasikike ndio wasipeleke mikono usoni akitoka hapa kwangu akishamaliza huduma anapoingia ananawa akishamaliza huduma pia anapotoka pia anafanya ananawa maji hapo tumeshae kadao Estan Zunda ambaye ni mfanyabiashara huko mjini Tunduma. Bado tunasalia kwenye tahadhari. Huko mkoani Njombe, wananchi wamesisitizwa kuwa makini kufuatilia maelekezo yanayotolewa na viongozi pamoja na wataalamu wa afya. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Christopher Olesendeka wakati akizungumza na waandishi habari juu ya tahadhari kwa watu wenye kinga ndogo za mwili. Tagundua kwamba watu wanaoathirika zaidi na virusi hivi au ambao wanapata tabu ya kupona watakapokuwa wameugua ni watu wenye upungufu wa kinga mwilini. Akaba mnavyojua mkoa wetu wa Njombe bado unaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tuna watu karibu 1080. Ni 
Mana wisiwa kuwa na virusi vya ukimwi Na ukimwi Kwa hiyo janga hili likiingia maana yake ni hatari tutakuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanaweza wakapoteza maisha na Mungu apishilie mbali siingia katika mkoa wetu. Christopher Olesende mkuu wa mkoa wa Njombe katika hatua nyingine Tanzania imepokea msaada wa vifaa tiba ambavyo vimetolewa na mfanyabiashara Jack Ma kupitia kampuni yake maarufu ya Alibaba alivitoa kwa bara la Afrika ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Waziri wa Afya Umi Mwalimu kupitia ukurasa wake wa Twitter ametaarifu hilo akisema msaada huo utasaidia katika mapambano dhidi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona yanayosababisha ugonjwa wa COVID-19. Vifaa hivyo vimewasili nchini jana usiku kupitia shirika la ndege la kimataifa la Ethiopia na kupitia ukurasa wao wa Twitter ubalozi wa China nchini Tanzania umeainisha miongoni mwa vifaa hivyo kuwa ni barokoa barakoa laki moja, vifaa vya upimaji 1020 na mavazi maalumu 1000 jikinga na maambukizi ya virusi vya corona na kwamba China yenyewe itaisaidia Tanzania katika mapambano hayo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kushika kasi, zaidi ya watu bilioni 2.6 ulimwenguni wapo karantini ili kudhibiti maambukizi hayo. India yenye idadi ya watu bilioni 1.3 ni miongoni mwa mataifa ambayo yameanza maisha hayo mapya kwa wananchi wake kukaa ndani kwa wiki tatu kutekeleza agizo la waziri mkuu wa India Narendra Modi kama tunavyoelezwa kwenye taarifa hii. Huu ni muonekano wa miji ambayo imepiga marufuku watu wake kutoka nje. Maisha yamebadilika katika mataifa hayo yaliyoanza kutekeleza amri ya kuzuia watu kutoka nje ikiwa ni hatua ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Mitani mitupu na askari wakionekana kutawanywa katika miji hiyo wakichukua hatua ya kudhibiti raia ambao wanakiuka utaratibu uliotangazwa na mataifa kadha duniani. India ni kati ya mataifa ambayo yana watu wengi zaidi duniani nayo na imejumuika na nchi nyingine kama Mauritius, Uingereza na Afrika Kusini kutangaza marufuku ya watu kutotoka nje. Kwingineko ni Senegal na Ivory Coast na hapo huko wamechukua hatua ya kutangaza dharura ya kitaifa na kuweka marufuku ya watu kutembea usiku. Nayo na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imezuia watu kutoka katika mji mmoja kwenda mji mwingine. Marekani bunge la Senate la nchi hiyo limepitisha mpango wa kuinua uchumi wa taifa hilo wa dola trilioni mbili katika kukabiliana na janga la COVID-19. Wajumbe wa chama cha Republican na wale wa chama cha Democrat wamekubaliana katika mpango huo ambao unaonekana unaweza kuinua uchumi kwenye taifa hilo la Marekani ambapo vifo vimeendelea kuongezeka na sasa ikiwa ni zaidi ya watu 580 na maambukizi yamefikia zaidi ya watu 1046 China ambapo ndipo chimbuko la virusi vya corona shughuli zimeanza kurejea japo kwa masharti zaidi ya watu laki nne wameambukizwa virusi vya corona duniani na zaidi ya watu 1018 wamefariki dunia mpaka sasa ni taifa yake Rahabu Fred kitimisha leo tulokuandalia kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona. Taarifa nyingine tulizonazo kwa wakati huu ni kwamba kwa zaidi ya miaka 40 wananchi wa kijiji cha Sangaiwe wilani Babati Manyara wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kutopata maji safi na salama lakini pia ya uhakika hali ambayo inawalazimu kutembea umbali mrefu katika vijiji jirani kutafuta huduma hiyo. Helen Kawiche amefika kijijini Sangaiwe. Wananchi hawa wanasema inawalazimu kutembea hadi kilomita tano kutafuta huduma hiyo hali inawafanya kukwama katika shughuli nyingine za kimaendeleo kutoka na kutumia muda mwingi kwenda kutafuta maji. Hatuna sehemu ya kuchota maji safi, tunatumia umbali mrefu na inatuia vigumu kufanya kazi zetu za maendeleo. Kwa hiyo ukitoka asubuhi kama una maji, siku hiyo hakuna kazi yoyote utakayoweza kuifanya zaidi ya kutafuta maji ya kutumia kipindi cha kiangazi kwa asilimia kubwa tuna tunaenda kama kilomita mbili tatu kwenda kukuta yale maji ambayo ni maji ya mabomba yaliyoko ukanda wa magugu kwa hapa kwetu asilimia kubwa tuna maji haya ambayo ni ya mabwawa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya babati anakiri kuwepo kwa tatizo na kueleza mikakati ya kutatua adha hiyo bado shida ipo lakini kijiji hiki ni moja kati ya vijiji ambavyo tutategemea vitapata mradi na upanuzi wa mradi ule wa darakuta minjingo. 
kuna mradi ambao ulitoka kule Darakuta wakaja magugu baada ya magugu umekuja kijiji cha Mwada lakini kwenye kijiji cha Mwada tena kuna kata kuongezwa au uh, kubwa wa wa bomba ili kwamba maji pia yaweze kuletwa katika kijiji cha Sangaiwe na utaratibu huo nafikiri meneja um, wa, 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 wa Ruasa ana huo utaratibu ambao anafikiri wanaweza kufanya kwa mwaka huu wa fedha wa maji unaotajwa kuanza mwaka huu wa fedha unaelezwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 18 Helen Kawiche Azam News Manyara Wamiliki wa nyumba zilizopo kando kando mwa Ziwa Victoria Manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera wanaishi kwa hofu baada ya kuongezeka kwa maji katika ziwa hilo yaliyoharibu miundombinu kama anavyotuonesha Nicholas Ngaiza. Hii ndio hali halisi katika ukanda wa Ziwa Victoria ndani ya Manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera. Miundombinu ambayo mwaka jana ilikuwa ikitumika na binadamu kama makazi, sehemu za starehe na vituo vya kuuzi ya samaki. Sasa vimevamiwa na ongezeko la maji ya ziwa hilo jambo ambalo linazoa wasiwasi kwa jamii iliyowekeza kunifukwezi. Asa eneo la nyuma la upande wa kushoto tulikuwa tunalitumia kwa vikao, wateja wetu kupumzika na kupata vinywaji lakini kwa sasa hivi limevamiwa na maji hatuwezi kulitumia tena. Kama yataendelea kuongezeka wasiwasi wetu mkubwa ni kwamba itabidi tufunge biashara maana na nyumba pia itaathirika na tutakosa mahali pa kutumia maana eneo linaisha. Ah kwa kweli imekuwa tatizo kwa sababu ilikuwa msaidia kupata ongezeko la watu katika swala la binwaji na kuweza kustalea. Sasa tangu kipindi hiki ambapo ziwa limeongezeka imeweza kupungua upana wa fukwe na kuweza kuwafanya wafanya biashara wa nani wa watumiaji wa fukwe kama wakuja kustalea mm. wasiwezi kufika. Wafanya biashara wa samaki ambao hutumia mwalo wenye mkazi mjini Bukoba wanasema kuwa biashara na tia shaka kulingana na maoni ya wakaguzi. Hii samaki tunayonunulia hapa katika haya majengo ni kwamba inaenda kiwandani. Na huwa kuna wakaguzi. Wakaguzi wakishakuja wakakuta mazingira yako hivi. Sizani kama mzee wetu naweza ikawa na soko. Mamlaka ya Bonde la Ziwa Victoria katika taarifa yake inaonesha kuwa ongezeko kama hili liliwahi kutokea mwaka 1965 ingawa halikufikia kiwango cha sasa na kiwango cha chini ambacho ilikuwa ni mwaka 2006 kwa kipindi chote kwa miaka ambayo imepita ni kwamba kwa mwaka huu mvua imeongezeka zaidi kuliko mwaka 1965 kwa kiwango kile ambacho kilichukuliwa ambacho ilikuwa ni mita 1134.27 kutoka usawa wa bahari na ikilinganishwa na ya sasa ya mita nane Mfuko wa maafa mkoa ni Kagera unasisitiza jamii kuondoka kando mwa ziwa kwani kuna uwezekano wa maji kuongezeka zaidi. Kwa kipindi cha miaka ya hivi karibuni kumekuwa kuna ongezeko la watu wengi sana wanalima pembezoni mwa ziwa. Sasa zile athari watu wa kilima inamaanisha mvua ikinyesha inabeba udongo inaingiza kwenye maji. Ni Issa Malime, mratibu wa maafa mkoa Kagera katika taarifa hiyo ya Nicholas Ngaiza. Twende katika mapumziko mafupi na tutarejea hivi punde tu usiondoke.
Asante sana kwa kuendelea kubaki nasi katika Adhuri Live. Wakazi wa kitongoji cha Mbingama katika kijiji cha Isele Iringa wamelazimika kuhama makazi yao baada ya kuzingirwa na maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Kama tunavyoelezwa na Joseph Mpangala katika taarifa hii ni kwamba zaidi ya kaya mbili zimeachwa bila makazi. Katika changamoto hii ya mafuriko hanga wakubwa wanaonekana kuwa ni wanawake pamoja na watoto. Kwa siku nne mfululizo kaya hizi zimekosa sehemu za kwenye hifadhi. Baadhi ya wananchi wa kitengoje hichi wanasema bado wanahitaji msaada ili kuweza kupata makazi ya kudumu. Kwa mfano saa hizi mvua ikinyesha kama hivi tunapata matulubai mamoja yani tunapata shida sana yani msukosuko mazingira mna shida bila kula. Hatujalima maisha ni magumu kwa hiyo baba wengi wapo kwenye kutafuta vibalua ili watoto waendelee kuishi hapa na mama anaendelea kusumbukia na kujenga vibanda. Mpango ilianguka ya mahindi kaenda na maji e, na nguo e. Tunaomba kama kuna chochote kile misaada iendelee maana majanga haya bado tunayo hawa watu sielewi watalima wapi njaa ya kesho hatujui tutajikizi tutajikizi nini japo kwa leo tunasaidiwa tunakunywa tunakunywa uji tunafanyaje mkuu wa wilaya Iringa Richard Kasesela ametembelea baadhi ya maeneo ambayo yameathirika na kuwataka wananchi hawa kutorudi tena katika kitongoji hicho kwa nyumba nyingi zimebomoka na hakuna makazi tusirudi tena kule ile amri ya jana na inaendelea leo kwamba kitongoji kile nimekifuta kitongoji kipya kitakuwa hiki. Kwa kule sasa ni ardhi oevu na ina mashamba. Mtaona saa hizi inakaa kimya lakini kila baada ya miaka minne tutapata ile adha. Nilio wahamisha kiwapi? Kilala. kilala. Kule tuliko kuwa kilala jana tulichungulia kule kwa zamani. Kote kumezingirwa na maji. Zaidi ya kaya mbili zimeathirika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Baadhi ya misaada imeendelea kuletwa kutokana na wananchi hawa kukosa eneo maalum kwa ajili ya makazi pamoja na vyakula. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Iringa. Mvua hizo hazipo Iringa pekee kama ambavyo Rajab Mbogo atatueleza hivi sasa kuhusu utabiri wa hewa hali iko vipi katika maeneo mbali mbali hapa nchini. Na masante sana Raymond na mtazamaji karibu katika taarifa ya utabiri wa hali ya hewa ambapo tunatarajia ukiacha eneo hilo la Iringa baadhi ya maeneo mengine yanatarajiwa kuwa na mvua na kutoka katika msimu wa mvua za masika kwa ile mikoa ambayo inapata mvua mara mbili hasa ni mikoa ya kaskazini mwa Tanzania. Hali inayotarajiwa leo ni hali ya mvua katika maeneo mengi katika huko tukitarajia mvua pamoja na vipindi vya juu katika jiji la Dar es Salaam, Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara ila hali katika kisiwa cha Unguja na Pemba pamoja na Tanga kunatarajiwa kuwa na hali ya gurumo za radi mvua pamoja na hali ya mawingu. Katika mikoa ya Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara kunatarajiwa kuwa na mvua, hali ya mawingu na vipindi vya jua huko katika mikoa inayozunguka Ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na mvua takambatana na gurumo za radi, hali hiyo pia ikitarajiwa katika mkoa wa Kigoma ili hali Tabora kuna tarajiwa kuwa na ngurumo za radi na hali ya mawingu ndio inatarajiwa. Singina na Dodoma kuna tarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi na vipindi vya jua huku maeneo mengine yote ya Salia kitarajiwa kuwa na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua. Pepo natarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 tu kwa saa pwani ya kaskazini ukitokea kusini kuelekea kaskazini na pwani ya kusini ukitokea kusini mashariki kuelekea kaskazini mashariki. Joto halijaongezeka sana katika maeneo mengi huku tukitarajia kiwango cha juu cha joto kufika nyuzi joto 33 katika jiji la Dar es Salaam na katika eneo la Tanga nyuzi joto 33 huku Dar es Salaam kwa nyuzi joto 31 na maeneo mengine yote ni kati ya nyuzi joto 24 katika mkoa wa Mbeya hadi nyuzi joto 32 katika kisiwa cha Unguja na Pemba ni hayo tu katika utawiri wa hali ya hewa na kurudisha kwa Raymond aweze kuendelea na hudhuri live Asante sana Rajabu Mbogo ni kufahamisha tu yana ujiri katika michezo ni kwamba klabu ya FC Barcelona italazimika kumsaini mchezaji mmoja kati ya Lautaro Martinez kutoka klabu ya Inter Milan ama Neymar Junior wa PSG kutokana na changamoto za kiuchumi ambazo zinasababishwa na kusimama kwa ligi mbalimbali kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na Neymar ni kwamba amegoma kusaini 
mkataba na klabu ya PSG kwa maana mkataba mpya na mkataba wake wa awali na klabu hiyo unatarajiwa kumalizika majira ya kiangazi mwaka 2021 kwa upande wa mchezaji Lutaro Martinez klabu yake ya Inter Milan imeweka bayana daula mshambuliaji huyo ambalo ni euro milioni 111 na mkataba wake wa awali klabu ni hapo unatarajiwa kumalizika mwaka 2025 Kwingineko klabu ya Manchester United ina ushiriki ligi kuu ya England yenyewe ipo tayari kumpatia mkataba wa kudumu mshambuliaji mshambuliaji Odion Igalo na mshambuliaji huyo ambaye yupo kwa mkopo alitokea klabu ya Shanghai Shenhua ya ligi kuu ya nchini China tangu ajiunge na klabu hiyo dilisha dogo la usajili Igalo amefanikiwa kufunga magoli manne na kutoa pasi moja ya goli katika michezo minane aliyocheza mpaka sasa mkataba wa mkopo wa Igalo klabu ni hapo unatarajiwa kumalizika Mei tatu. lakini wakati huo klabu hiyo hiyo ya Manchester United limeonesha nia kumhitaji mshambuliaji raia wa Nigeria Victor Osimhen anayecheza klabu ya Lille ya ligi kuu ya Ufaransa ambaye msimu huu amefunga magoli 17 katika michezo 30 na mitano aliyocheza mpaka hivi sasa Tunatambua kwamba ligi kuu ya Tanzania kama zilivyo ligi nyingine duniani zimesimama kwa muda. Lakini tukufahamishe kwa uchache tu kwamba klabu ya Singida United ndiyo inaoshika nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi hiyo kwa hivi sasa ikiwa na alama 15 tu na ikiwa ndiyo timu iliyofunga magoli machache zaidi katika ligi kuu mpaka sasa. Lakini pia Singida United ndiyo timu ya rusu magoli mengi zaidi ikiwa imefungwa magoli 49 lakini na wao wakiwa wamefunga magoli machache zaidi haya ni magoli 16 tu wakati huo hiyo ndio timu ambayo imepoteza michezo mingi zaidi ni michezo 20 na ikiwa imeshinda michezo michache zaidi michezo mitatu tu wafungaji bora wa klabu hiyo ya Singida United mpaka sasa ni watatu Frank Mkumbo Elinyesia Sumbi na Mwarami Maundu wote kila mmoja akiwa amefunga magoli mawili tu Ndipo mbapo tunafika ukingoni mama tangaza yetu haya, tujikumbushe tulio kwa nayo. Akisha nao, anachupa sanitariza, rajipaka mikononi. Alafu anengia duka ni kwa hivyo. Tahadhari dhidi ya virusi vya corona ya endelea, lakini baadhi ya wa Tanzania wa omba elimu zaidi, jinsi ya kuepukana na mambo kizi hayo. Tanzania yapokea msaada wa vifuatiba vilivyotolewa na mfanyabiashara Jack Ma wa China kupitia kampuni yake ya Alibaba. Na zaidi ya watu bilioni 2.6 duniani wapo katika marufuku ya kutotoka nje ya nyumba zao katika kukabiliana na maambukizi ya corona duniani. Kwa niaba ya wote ulio shiriki kwa ndana kukuletema tangazo haya. Santa sana kwa kwa nasi na uena adhuhuri njema.